Đây thưa các bạn, bây giờ thì bắt đầu chúng ta quan sát anh Bảy đang đang nổi lửa lên đốt cái lò và nước trong lò đã sôi. Anh Bảy đang luộc những cái bánh. Cái đó chín chưa anh? Chưa chưa chín, mới chở. Ủa, luộc lần có mấy miếng vậy đó hả? Ờ, chứ luộc mình luộc nhiều quá thì nó đâu có chín nhiều được Anh cho nó nổi trên mặt vậy thôi Ừ, đúng rồi Anh luộc lần mấy cái vậy? Cái này là luộc là ba, ba cái Hồi nãy ba mấy cái là phải luộc cả chục lần hả? Đúng rồi Ê, trời, trời. Tại vì á, mình đâu có luộc nhiều được nhiều, nó đâu có chín đều được Nó lâu phải rồi Cái công đoạn nó lâu lắm Đây các bạn, bánh để trong 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 lò Trong nồi khi chín mình đem ra mình phơi hay sao anh? Đem ra rồi mình cắt cái miệng bọc này rồi mới lột bánh ra phơi Cắt cái miệng rồi phơi, phơi bánh trực tiếp vào ngoài nắng Phơi bánh trực tiếp vào nắng Đây, Chúng ta đang quan sát công đoạn luộc bánh Như vậy là cái bánh phồng tôm khi trước khi mà phơi là người ta đã luộc chín rồi Đúng rồi Bánh nó đã chín trước Sau đó mình còn ép gì nữa không anh? Mình phơi rồi khi mà cảo khoảng một nắng á thì cái bánh nó nó đã bị cong ừ. nó cong rồi mình mới đem cái đó vô cái mình mới ép cho cái bánh thẳng rồi lại mình để trong một đêm qua sáng ngày sau mình mới sắp bánh ra rồi mình mới sắp từ cái ra rồi mới phơi rồi lại cái bánh nó mới thẳng tức là có cái khuôn khuôn có mà cái ép. khuôn để em cho mình ép vậy là phải ngày hôm sau mới 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 ngày hôm sau à, cũng như là bữa nay nè ví dụ như bữa nay mà mình phơi một ngày nay thì bánh nó đã khô dẻo dẻo đó là là cái bánh nó bị cong Ừ. thì như vậy là mình nó mới đem vô là mình ép lại mình để sáng hôm sau mình sắp rồi lại ra khuôn đó, là cái bánh nó mới ngay lại được như vậy là tôi anh tôi em bữa nay chỉ chứng kiến được các công đoạn làm tới giai đoạn anh phơi là hết phải không đúng rồi tại còn. vì cái đó là qua ngày sau nữa còn cái cái lượng bánh cũ thì mình vẫn còn lượng bánh cũ thì còn tôi làm bánh mình đã thành phẩm rồi á đúng đúng còn như vậy là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến công đoạn đến lúc anh bảy phơi phơi cho nó nó, nó ráo thì theo anh bảy thì ngày mai mới khi nó dẻo dẻo lại nó khô ráo dẻo dẻo lại chúng ta sẽ ép lại cho nó thẳng cái bánh lại tiếp tục mình phơi nữa thì phơi đến giai đoạn bánh nó khô luôn thì mình sẽ là, sẽ cho các bạn xem cái quá trình mà bánh khô bánh khô tức là cái bánh mà đã 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 làm thành phẩm rồi đó còn bây giờ thì tới cái giai đoạn phơi là chúng ta sẽ sẽ kết thúc cái quy trình làm bánh ở đây à, mình xin nhắc lại là trong cái uh, clip lần này thì uh, ở cuối clip mình sẽ để một cái số điện thoại uh, của um, gia đình để mà các bạn nào có thích uh, bánh phồng tôm thì liên hệ là đặt bánh phồng tôm ở chỗ anh Bảy à, Đây là bánh phồng tôm sạch à, Được làm từ tôm nguyên chất Đặc biệt là tôm tươi Và sạch từ đầu tới cuối cả quy trình Không có chất bảo quản Không có phụ gia nhiều Chỉ những phụ gia cực kỳ đơn giản thôi Đây, chúng ta tiếp tục quan sát anh Bảy đang cho những cái bánh vào lò là vào nồi nước nước đang sôi nữa để mà luộc chín lên để mà đem ra phơi Và bây giờ thì mà các bạn tiếp tục quan sát quy trình luộc bánh của anh Đây các bạn, các bạn đang quan sát anh Bảy bắt đầu cắt ra, cắt cái bọc ra Bây giờ xong rồi mình cắt ra luôn anh? Coi như là luộc 
vừa chín đem ra là cắt bọc luôn rồi mình dằn như vậy cái bánh nó thẳng khi mà mình lột ra mình phơi á lấy 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 cái lấy cái thớt dằn nè à, đây à. mình lấy thớt mình dằn vậy là cái bánh nó thẳng nè nó cái không cái này là anh nên cắt bọc rồi phải không cắt cắt miệng bọc rồi rồi lấy cái thớt dằn lên đó là mình dằn lên như vậy là cho cái bánh nó thẳng khi mà mình lột cái bánh ra mình phơi á là cái bánh nó rất là thẳng Vậy là xong chín cái nào là mình cắt liền cái đó Đúng rồi, chín cái nào là cắt cái nấy Chút là mình lột bọc bỏ, bỏ, bỏ luôn cái bọc để mình phơi Bỏ luôn bọc luôn rồi mình đem ra cái dĩ mình phơi rồi, Chúng ta tiếp tục theo dõi quá trình làm bánh của anh Bảy chúng ta đang xem anh bảy và chị bảy bắt đầu lột cái bánh ra cái bánh đã được luộc chín rồi các bạn cái bánh phồng tôm này mà thì được luộc chín ở trong cái bọc bây giờ anh bảy chị bảy đang đang tháo ra lột ra lột ra để lên cái khuôn để mình phơi mình có nhiều cái khuôn này không anh nhiều lắm anh làm này nhiều lắm thì uh, bánh là mình làm trên mình lấy xong gì cái mình để trên khuôn lưới gì mình phơi á thứ nhất là cái bánh nó cũng thẳng nữa thứ gì á là nó vệ sinh à, khuôn này là khuôn khuôn bằng lưới hả khuôn bằng lưới lưới mình mạnh á ừ. phơi nắng tự nhiên hay không có hấp sấy gì ha đúng rồi phơi nắng tự nhiên phơi đến nơi nào nó dẻo dẻo thì đem vô cắt đúng rồi có mấy nắng anh nếu mà phơi tới khô luôn là tới như thành phẩm luôn thì có khoảng 4 nắng mới nó mới khô nhưng mà có mấy nắng mình cắt không có một nắng một mà cỡ chừng mấy tiếng à mấy tiếng sau là nó khô dẻo mình cắt rồi ở đây mình gọi một nắng có nghĩa là là một ngày phơi đó các bạn bây giờ bắt đầu chúng ta theo chân anh bảy đem bánh ra phơi đây các bạn thấy cái bánh mới thì được phơi kế bên những cái bánh cũ đã cắt xong những bánh cũ cắt xong là tiếp tục anh bảy phơi cho nó khô thật là khô để mà bảo quản cho nó tốt còn những bánh mới thì mới đưa ra phơi đây các bạn thấy này theo anh bảy thì cái bánh này sẽ phơi khoảng gần một nắng vài tiếng đồng hồ thôi cho nó dẻo dẻo thì đem vô sẽ ép lại cho nó ngay thẳng đàng hoàng rồi cắt ra cắt ra cho nó thành từng miếng vuông vắn ngay ngắn đàng hoàng rồi sau đó thì tiếp tục phơi tiếp cho nó thật là khô để mà bán cho khách hàng cũng như để chiên ăn Đấy, các bạn thấy cái ba cái dĩ bánh mới được phơi kế bên cái dĩ bánh cũ tức là cái bánh này đã thành phẩm rồi chứ không phải là bánh cũ bánh đã làm xong chiều nay chúng ta sẽ thưởng thức thử những cái bánh này chúng ta lấy một ít chúng ta chiên lên cho nó phồng lên chúng ta ăn thử nha rồi bây giờ mời các bạn trở lại với anh chị bảy để xem anh chị bảy tiếp tục đây Bây giờ thì các bạn thấy anh chị Bảy tiếp tục phơi Như vậy là bánh này nếu mà phơi khô xong thì mình sẽ bán cho khách hàng Đúng rồi à, Cũng như biếu tặng cho bà con để ăn Anh em quen thân biếu tặng khách hàng ở gần xa thì mình bán à, Bây giờ mình chốt giá lại cái nữa còn nói bánh giá cả bao nhiêu anh Để em giới thiệu với một số bạn xem kênh của mình anh Thì như anh đã nói hồi sáng đó thì giá của anh đó là bánh này đó là nó rất là an toàn rồi giá cả thì anh bán một ký là 500 trăm ngàn là bánh khô đó ha là bánh khô đó thưa các bạn như cái bài tính của anh bảy sáng nay thì một để làm được một ký bánh khô như vậy đó thì chúng ta phải cần đến 2 kg tôm tôm thịt 2 kg tôm mà chưa có lột rồi sau khi lột ra thì còn chỉ lại non non một ký gì đó một ký tôm thịt đó cộng thêm một ký bột rồi sữa rồi những cái gia vị cần thiết để cho bánh À, những cái gia vị thường ngày thôi các bạn à, rất là sạch 
thì sẽ làm ra được một ký bánh khô mà tổng cái giá trị lên 7 tính thì tất cả các chi phí và để sản xuất được một ký bánh thì nó tầm khoảng 401 đến 402 410 ngàn đến 420 ngàn thì do đó khi một ký bánh mà anh Bảy và chị Bảy bán ra thì khoảng 500 ngàn thì nó sẽ được lời như vậy là khoảng 80 ngàn một ký một ngày thì cả hai anh chị làm cật lực thì chỉ được khoảng uh, uh, 3 kg bánh thôi Coi như tiền công của anh chị một ngày cũng chỉ được khoảng 200 mấy gần 300 ngàn thôi Cho nên là ở đây thì bạn nào có yêu thích cái món này thì Các bạn một chút nữa ở cuối clip mình sẽ đặt lại cái số điện thoại Để các bạn liên hệ và các bạn đặt trực tiếp từ gia đình anh Bảy Anh Bảy chị Bảy Sẽ làm bánh phòng tôm sạch để chúng ta thưởng thức giá bánh này thì ở thị trường không cao các bạn à, có hiện nay thì ở ngoài thị trường thì mình có thấy là một số cái bánh nó trôi nổi nó bán giá cả vô chừng lắm nhưng mà các bạn chưa không tận mắt chứng kiến được thì các bạn cũng khó mà tin tưởng để mà mua vì trong biết trong đấy không biết họ họ bỏ cái gì vào đấy có khi họ bỏ hương vị tôm này kia các thứ này cũng không hay do đó ở đây thì mình chúng ta thấy là anh chị anh chị bảy sản xuất trực tiếp như thế này thì mặc dù là thủ công nhưng mà quy trình làm rất là sạch sẽ và an toàn không chất bảo quản thì chúng ta có thể đặt bánh tại đây để mà mình sử dụng cho gia đình cũng như những dịp tiệc tùng hay là tặng bạn bè người thân và bây giờ thì mời các bạn quan sát tiếp với cái quy trình làm của anh bảy và chị bảy anh bảy tiếp tục đi phơi phơi những cái bánh đã ra lò với cái nắng đang gây gắt như thế này thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ thì bánh này sẽ nhanh nhanh héo lại thôi nó dẻo lại mà sẽ được ép cho thẳng thốn mà mình cắt ra cắt ra xong rồi tiếp tục phơi như bên bên trái các bạn thấy đang này các bạn đang quan sát đây Đó, cắt ra xong thì phơi như thế này phơi đến khô khô hẳn mới giao cho khách hàng bảo quản được rất là lâu mà không cần phải dùng chất bảo quản à, thưa các bạn bây giờ các bạn thấy anh chị bảy đang đang dùng cái cỡ để cắt nha cắt cái cái bánh bây giờ phơi ra đã dẻo dẻo rồi các bạn đây mình sẽ mượn một cái cho các bạn xem đây, đây cái bánh này, bánh giờ nó đang dẻo này các bạn ha đang dẻo đây à, phơi khoảng có mấy tiếng đồng hồ thì nó dẻo như vậy bây giờ thì anh bảy đang 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 cắt nó ra anh bảy dùng cái cỡ để bảy cắt nó ra À, bên kia chị bảy sẽ cắt nhỏ lại đây anh bảy cắt một 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 làm thủ công hết các bạn dư ra cái rìa nó thì bỏ đi cho nó, nó nó đẹp các bạn thấy anh bảy đang chị bảy đang cắt thêm một cỡ nữa thành thành rất là đều đặn đẹp xong cái này mình phơi phơi nữa anh xong cái này mình phơi ba nắng nữa là nó mới khô hoàn thiện là mình khô bán cứng luôn đó ha à, khô cứng luôn mình bán mới được đó tức là cái cái loại mà đang phơi ngoài kia là nó đã khô rồi phải không nó đã khô rồi đó đây là bánh thành phẩm các bạn cái này thì phơi thêm ba nắng ba nắng có nghĩa là ba ngày đó các bạn ba phơi ngày. thêm ba ngày nữa Các bạn thấy chúng ta làm cái này cũng rất là cực Bây giờ thì một chút nữa cho em xin ít em chiên thử để giới thiệu với anh Bảy Được, 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 được. Rồi, có bánh khô nè Một hồi là chiên thử đi rồi anh em dùng thử coi coi ngon hay không Rồi giới thiệu gần xa rồi À, cái này xong thì à, bây giờ mình sẽ đi tìm những cái bánh khô để mà mình à, mình chiên thử xem cho các bạn xem
đây các bạn đây là những miếng bánh phùng tôm mà đã đã cắt ra sẵn xong bây giờ anh bảy bắt đầu đem lên trên sàn để phơi đây phải xé ra từng miếng như thế này mình để gỡ ra gì mình phơi nó mới khô đều được hết chúng ta thấy để có được một cái miếng bánh phùng tôm nó đều đặn và nhìn trông ngon lành như thế này cũng rất nhiều công đoạn rất là cực khổ bây giờ là mình phải phơi thêm ba cái nắng tức là ba ngày nữa ha ba nắng nữa là, là bánh này nó mới 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 bán được mới nó mới khô toàn diện nữa mà mình chiên nó mới phòng tại vì phơi mà nếu nó không khô quá thì chiên nó không phòng Nên những miếng bánh phồng tôm được phơi trên cái lưới thì nó cả khô cả hai bề các bạn bây giờ chút nữa ở các bạn hãy xem cái số điện thoại liên hệ để mà đặt bánh phồng tôm nó nằm ở phía dưới màn hình nữa các bạn các bạn hãy liên hệ với số điện thoại này thì sẽ được mua bánh phồng tôm trực tiếp từ nhà của anh chị bảy làm không qua trung gian nào và bánh ra bánh bánh phồng tôm sạch rất là chất lượng giá thì tương đối mềm thôi một ký bánh khô là chỉ có 500 trăm ngàn còn tiền ship các bạn nào ở xa thì phải chịu thêm tiền ship bởi vì À, anh bảy thì chỉ lời một cái bánh phùng tôm như vậy thì hai vòng hai vợ chồng làm nhưng mà chỉ lãi khoảng có mấy chục ngàn thôi nếu mà ship cho các bạn không có thu tiền nữa thì thì không còn lãi mình thì chỉ giới thiệu dùng anh bảy thôi các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ sẽ được trực tiếp thưởng thức cái bánh phùng tôm tại đây bây giờ anh anh bảy phơi ha em em đi nhờ chị bảy chiên ít bánh ra giới thiệu với à, các rồi, bạn rồi 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 em nói chị bảy chiên bánh đi đây, công đoạn phơi này cũng rất là lâu mình đã cho anh bảy phơi đi giờ chúng ta bắt đầu đi chiên bánh mình nếm thử các bạn bánh kia bánh đã làm xong rồi khô rồi đây là cái dáo dầu sẵn các bạn à, chị bảy bắt đầu chiên ở đây nè còn đây là cái bánh này các bạn nhìn nè bánh này là cái bánh mình xin một ít bánh đã khô rồi nè này là các anh chị bảy đã phơi bốn nắng rồi gần gần bốn nắng nè bây giờ nó đã khô hết rồi bây giờ mình sẽ à, nhìn chị bảy chiên thử cái bánh này chiên ra phòng rất lớn không chị bảy phòng lớn đó. bây giờ là mình đợi dầu sôi hay sao chị đợi dầu sôi lên mà trước khi sôi á mình để ra đũa vậy nè thử vậy nè nếu mà nó lên tim đôi đũa thì mình đã để bánh vô còn nó chưa thì đừng khoan nó để để vô nó bị chai cái bánh tức là phải để ra đũa mà chừng nào cái nó, cái bọt nó sôi lên thì cái mới bọt, được cái bọt nó sôi lên mình hả để bánh vô mà trước khi chiên của mình thử mình bẻ góc gì nè à mình để vô nếu mà nó nổi mình hả để nguyên cái chứ không thôi là nó chai luôn cái bánh phải không nó chai cái bánh. đó từ từ nè dầu nó phải nóng rồi, bắt đầu dầu nóng nhưng mà rồi bắt đầu từ từ hạ lửa xuống chứ không thôi là mà để lửa nóng quá nó cũng bị quéo cái bánh nữa rồi bây giờ mời các bạn nhìn nè nếu mình thì nếu nướng phòng thì mình hãy để vô nguyên cái nướng phòng chưa chưa nữa đó. Bắt đầu nó phòng. bánh phòng là phải chiên mở nổi à nó phòng rồi đó, nó phòng rồi đó là bắt đầu mình để vô nguyên cái được rồi mình sẽ lấy gần cho các bạn xem Đây, cái miếng bánh được bỏ vào trong cái nồi ở phía dưới Chờ một chút khi nó thấm mở Đây cái bánh nó phồng lên các bạn To Wow Rất là bự Mau lắm mình chiên không phải chiên từ miếng Nhưng mà nó mau lắm để vô hai ba miếng mình chở không kịp Một chút nữa là nó Khi mà nó nóng cái, cái dầu hơn là nó mau hơn không nó đưa vào nó phòng ngay thôi Đây, những miếng bánh mà chúng ta đã quan sát nha. từ nãy giờ là các bạn thấy công đoạn làm của anh chị bảy thì bây giờ khi bỏ vào trong nồi thì nó phồng lên rất là ngon lành một chút nữa mình ra ngoài mình sẽ nếm thử xem sao này chúng ta sẽ quan sát lại vài cái nữa nha. bánh phồng tôm chất lượng em nghe nói có một số việt kiều về đây họ cũng đặt họ đem sang bên mỹ có canada có phải không chị có cái số lượng họ đặt nhiều không chị cũng nhiều chục ngoài ký dạ yeah. tôm khô đồ cũng vậy đó bánh đồ là người ta đặt nhiều lắm về nước ngoài dạng lần người ta đặt nhiều lắm 
Tôi cũng giới thiệu với các bạn là anh chị Bảy thì làm bánh ở cái dạng giống như làm gia đình thôi cho nên là chủ yếu là để ăn còn biếu còn đối với mua bán thì cũng chưa có nghĩ ra nhưng mà mình thấy bánh nó rất là ngon nên mình giới thiệu với các bạn thử để các bạn nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ đặt ăn thử một lần mà mình nghĩ nếu mà ăn là chắc có lẽ là sẽ sẽ các bạn sẽ là khách hàng quen thuộc luôn <cười> lý do là bánh làm rất là chất lượng và sạch ăn rất là ngon rồi bây giờ thì mời các bạn cùng chờ đợi chị bảy chiên xong một chút nữa chúng ta ra chúng ta sẽ nếm thử ở đây các bạn các bạn đang quan sát gia đình của anh chị bảy đây là em khương là con của anh bảy và chị bảy cả nhà đang phơi phơi bánh phồng tôm và một cái điều đặc biệt là nãy mình có nhờ chị bảy chiên thử một cái dĩa rồi và hiện tại là cái dĩa nó đang nằm đây đó <cười> dĩa bánh rất là ngon bây giờ xin phép các bạn là mình mình, mình tự xử uhm, ngon quá ngon giờ mời vài người hàng xóm vô ăn tiếp mới được bánh rất là giòn các bạn cái mùi mùi tôm nó rất là vậy nhưng mà đặc biệt là có một số chỗ bán thì mình có ăn rồi thì có cái mùi tôm nhưng mà cái tôm của họ nó là cái tôm nghe cái mùi thôi nhưng mà nó không có được nhiều tôm giống như là anh anh bảy chị bảy đang 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 làm ở đây các bạn thấy cái bánh nó rất là là trắng nó hơi có ngã cái màu vàng của tôm rất là đẹp còn khi ta ăn thì mình rất là giòn ngon cực kỳ ngon các bạn bây giờ mình xin nhắc lại với các bạn là cái bánh này nè nếu bạn nào mà có 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 đặt anh bảy chị bảy làm bánh mà để chúng ta sử dụng cho gia đình như chúng ta thưởng thức trong những cái dịp tiệc tùng hay là tặng người bạn bè người thân thì các bạn nhìn cái số điện thoại phía dưới cái màn hình đó các bạn liên hệ cái số điện thoại đó thì sẽ được đặt trực tiếp anh bảy chị bảy làm bánh phòng tôm rất là sạch và làm nhà làm thủ công và sẽ được gửi tận nơi cho các bạn còn um, chương trình lần này thì xin được tạm dừng tại đây và xin phép các bạn là mình bắt đầu xử cái dĩa bánh phồng tôm này uh, mời các bạn đăng ký kênh miền tây quê tôi và uh, share và like giúp để có thể xem được nhiều cái clip hơn về những cái cuộc sống rất là thú vị của người miền tây và những món ăn rất là đặc trưng của người miền tây bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ừ, ngon quá ngon ngon ngon